আসসালামু আলাইকুম তাজা হাওয়াশি জি নাদা লাস্ট ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম চায়না তাসার পর কীভাবে আপনি পার্ট টাইম জব করতে পারবেন বা কীভাবে খুঁজে নেবেন বা কোন ধরনের কাজ করতে পারবেন আর এটাই বলেছিলাম যে কীভাবে পার্ট টাইম জব করার সময় কীভাবে পুলিশ হাত থেকে রক্ষা পাবেন বা ওয়ার্ক পারমিট বিস্তার জন্য আবেদন করতে পারবেন সো আজ আমি সে বিষয়ে কথা বলবো আশা করি আপনাদের কাজে আসবে সো বেশি কথা না বলে শুরু করে যাক পার্ট টাইম জব করতে হলে প্রথম কিছু আপনাকে কিছু কন্ডিশন বা রুলস মেনে চলতে হবে সেই রুলসগুলো কি পার্ট টাইম জব করার জন্য চাইনিজ সরকারি কিছু রুলস আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনি প্রতি সপ্তাহে বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারবেন এবং মাসে আশি ঘন্টা কাজ করতে পারবেন আর যখন ভ্যাকেশন চলবে তখন আপনি আশি ঘন্টা সরি চল্লিশ ঘন্টা সপ্তাহে কাজ করতে পারবেন এবং মাসে একশো আশ একশো ষাট ঘন্টা কাজ করতে পারবেন তাছাড়া এর উপরে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে ওকে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে সো আমি আপনাকে বলি কীভাবে কী করতে হয় তো প্রথমই প্রথমে আপনি দেখবেন যে আপনি কোন কোন কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন আমি আগেই বলে দিচ্ছি প্রত্যেক কলেজ বা ইউনিভার্সিটির নিয়ম কিন্তু এক থাকে না ওদের কিছু নিজস্ব রুলস আছে সো ওদের কলেজের রুলস এরকম হতে পারে বা আপনার কলেজের রুলস এরকম হতে পারে ওরা কাজের পার্ট টাইম জবের জন্য আপনাকে অ্যালাউ করতে পারে বা অ্যালাউ না করতে পারে যদি অ্যালাউ করে এরকম কন্ডিশন কিছু একটা দিবে কন্ডিশনগুলো হচ্ছে যে এক আপনাকে চাইনিজ জানতে হবে দুই রেজাল্ট ভালো থাকতে হবে তিন বিহেভ ভালো থাকতে হবে চার অ্যাটেন্ডেন্স থাকতে হবে এ চারটা কন্ডিশন আপনাকে দিতে পারে হ্যাঁ তাহলে আপনি পার্ট টাইম জব করতে পারবেন তাছাড়া পারবেন না সো এই চারটা যদি আপনার ভালো হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা দিবে এই দেখতেছেন এটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে এখানে কি কী থাকবে পাসপোর্ট নাম্বার পাসপোর্ট নেম দিবেন বিসার নাম্বার দিবেন আপনার ঠিকানা আপনার ফোন নাম্বার এগুলো ব্লা 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 দিবেন তারপর এই জায়গায় লেখা থাকবে আপনার অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাঁ তারপর বিহেভ রেজাল্ট এগুলো দেওয়া থাকবে তখন আপনার এটাকে সত্যায়িত করতে হবে সত্যায়িত করবেন কার কাছ থেকে আমি আপনাদেরকে বলি আপনার কলেজ বা ইনস্টিটিউটের যে ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্টমেন্ট থাকে না এখানে যে হেড থাকবে তার কাছ থেকে আপনাকে সত্যায়িত করতে হবে হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলে থাকি এখানে চাইনিজ সরকারের রুলস হচ্ছে পার্ট টাইম যুব জন্য যদি ওর অ্যাটেন্ডেন্স বা ক্যারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি নাইনটি পারসেন্ট আপ থাকে দেন ও অ্যাপ্লাই করতে পারবে যদি নাইনটি পারসেন্টের নিচে থাকে তাহলে পারবে না আর অনেক কলেজের বা ইউনিভার্সিটির নিয়ম থাকে যদি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট থাকে দেন ও পার্ট টাইম জব করতে পারে তাছাড়া পারবে না একটা কলেজ হয়েছে বাট সরকারি নিয়ম হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট সেটা তো এই কাগজটা এখানে কাগজটা নিতে হলে আর একটা কন্ডিশন দিতে পারে একটা অপশনাল কন্ডিশন দিতে পারে বলবে যে তুমি তোমার বস নিয়ে আসো তুমি কাজ পাইছো কি না পাইছো আমাকে যাচাই করতে হবে বা তুমি কার আন্ডারে কাজ করবা এগুলো আমাকে ডিটেলস দিতে হবে এগুলো হতে জিজ্ঞেস করো না বা করতেও পারে সো এরকম হয় তাহলে আমি আপনাকে বলছি কীভাবে কী করতে হয় যদি এরকম বলে তাহলে আপনি কী করবেন যদি আপনার কোনো বস থাকে বা পার্ট টাইম জব করতেছেন তাহলে আপনি আপনার বসকে বোঝাবেন যে বস আমি পার্ট টাইম জব করতে চাই কলেজ আমাকে অ্যালাও করছে দেন আপনার দোকানের বা রেস্টুরেন্ট বা আপনার কোম্পানিকে একটা ট্রেড লাইসেন্স লাগবে এই লাইসেন্সটা আমাকে দিলে আমি কাজটা করতে পারবো দেন ও আপনার বস যদি রাজি হয় তাহলে তো ফাইন আর রাজি না হলে কিছু করার নেই সো চাইনিজ মানুষদের একটা একটা বলতে হবে একটা জিনিস আছে তাদের কাছে সেটা হচ্ছে কি ওরা কোনো ঝামেলা জড়াতে চায় না ওরা চাচ্ছে শর্টকাটে যে কাজটা করা যায় সেটা শর্টকাটে তোমার কাজে হোক বা ওর নিজের কাজে হোক ওরা শর্টকাটে করতে ভালোবাসে আপনি ওকে এইভাবে বলবেন যদি বসে আপনি আমাকে অ্যালাউ না করেন দেন আপনি আমাকে আবার কাজেও রাখতে চান আবার আমাকে পার্ট টাইম আবেদন করার জন্য অ্যালাউ করছেন না তাহলে পুলিশ আমাকে যদি দেখে আমাকে জরিমানা করবে আপনাকেও করবে আমাকে করবে পাঁচ হাজার আনবে আপনাকে করবে দশ হাজার আনবে সো দেখেন যদি এরকম বলার পর রাজি হয়ে যায় তাহলে তো ভালো তারপর কলেজকে দিলেন এই লাইসেন্সটা ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি দেন আপনাকে পারমিশন দিয়ে দিল দেন এই পারমিশনের ফটোকপি যে কলেজ থেকে যে কাগজটা আপনাকে দিবে একটা ফটোকপি আপনার ছবি সব বসিয়ে এই আপনার দোকান বসকে দিয়ে দেবেন যেখানে কাজ করতেছেন তখন কি কি হবে জিনিসটা যখন আপনি পার্ট টাইম জব করবেন যদি পুলিশ আসে তখন আপনাকে কিছু করতে পারবে না কোনো ফাইনও করবে না বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি করো বেশি কাজ করতে পারবে না কিন্তু এইরকম বলবে সো এই কাগজটা হলে আপনি পার্ট টাইম জব ইজিলি করতে পারতেছেন কিন্তু প্রত্যেক চাইনিজ পুলিশ কিন্তু সমান না এতে করে বিশেষ করে ফাইভ পারসেন্ট পুলিশ আছে ওইগুলো বলে খবিস পুলিশ বলে যেটাকে বলে ওরা কি করবে যে না তোমার পার্ট টাইম কলেজে পারমিশন থাকলেও হবে না তোমার অরিজিনাল বিচার থাকতে হবে এরকম বাট নর্মালি এই কাগজ থাকলে হয় কোনো সমস্যা করে না কারণ ওরা এসেই দে
তাহলে কি করতে হবে ভিসার জন্য আবেদন করতে হলে কোনো জ্যাট ভিসা আবেদন করতে হবে না এটা হচ্ছে যে আপনি ফুল টাইম জবের জন্য জেট ভিসাটা বাট আপনি জেট ভিসা পাবেন তখন এই পার্ট টাইম জবের জন্য যখন আপনি আবেদন করবেন তখন আপনার ভিসাটা এইরকম হবে যে স্টাডি প্লাস ওয়ার্ক এইরকম যখন আপনি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন হয়ে মানে চলে যাবেন তখন আপনি চাইছেন যে আপনার ভিসার মেয়াদ মনে করেন আপনার দুই মাস বা তিন মাস আছে সামথিং তখন আপনি চাচ্ছেন যে দেশে না দেশে যাইতে চান না আপনি চ্যানেলে থাকতে চান কাজ করতে চান আপনি ভিসা পার্ট এই জবটাকে আপনি নিতে চান সামথিং ধরেন এরকম মনে করেন তো আপনি এই ভিসাটাকে রেনিউ করে আপনি জেট ভিসাতে রূপান্তর করতে পারবেন এটা হচ্ছে একটা বেনিফিট আর সেটা যদি আপনি কোনো স্কুলে কাজ করেন বা কলেজে কাজ করেন যে টিচিং করতেছেন এরকম সেম প্রসেসিং অবলম্বন করতে হবে রেস্টুরেন্ট করলে রেস্টুরেন্ট কোম্পানি করলে এরকম সেম প্রসেসিং একই তো এই জায়গায় বসে কি কী ডকুমেন্ট লাগবে আমি আপনাকে বলি যদি আপনার বসে রাজি হয় এখানে দেখতেছেন আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রাখছি এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে আপনার বসের ডকুমেন্ট রাখবে লাগবে যে সেগুলো হচ্ছে আপনার বসে কোম্পানির নাম আপনার বসের অ্যাবিলিটি আছে কি না সামথিং হ্যান্ডতেন এগুলো ফিল আপ করতে হবে এরপরে যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছেন পিকটা এটা হচ্ছে আপনার বসের হচ্ছে আপনার লাইসেন্স কার্ড এরকম একটা লাইসেন্সের ফটোকপি দিতে হবে এরপরে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে একটা লেটার একটা লেটার লিখতে হবে এই লেটারে মানে যাচাই হবে যে আপনাকে ওরা পার্ট জবের জন্য গ্রান্টেড দিবে কি না পারমিশন দিবে কি না তো আমরা যখন একটা চাকরি যদি ইন্টারভিউতে যাই না তখন আমরা অ্যাপ্লিকেশনে বুঝে নিতে পারবো বা সিবিতে দেখে বুঝে নিতে পারে এই ছেলেটা করতে ভালো বা এনে সেনে এনে তেমনই এই চিঠি দেখে আপনাকে ওরা অলরেডি কিছুটা ভেরিফিকেশন করে ফেলবে হ্যাঁ এখানে কীভাবে লিখে হবে আমি আপনাদেরকে বলি কীভাবে আপনার বসকে বলবেন যে এইভাবে লিখতে হবে মনে করুন আপনি এই এই কোম্পানি বা স্কুলে বা রেস্টুরেন্টে আপনি জবে আসেন অলরেডি সো আপনি আপনার বসকে বলবেন যে এই চিঠিতে কখনোই উল্লেখ না করতে যে আমি এই দোকানে কাজ করি বা করেছিলাম বা করবো এরকম করবো সেটা বলবেন বাট করেছিলাম বা করছি এই কথা যেন কখনো উল্লেখ না থাকে আর টাইমটা বলবেন যে আমি প্রতি শনিবার আর রবিবার সেখানে কাজ করব বা স্কুল হলে বা কলেজে কাজ করবো বলে আমি এই দিন এখানে পড়াতে আসবো এরকম টাইমটা দিবেন এবং আপনি কোন পেশায় কাজ করবেন যেমন মনে করেন আপনি টিচিং টিচার হিসেবে পড়াতে চান সেখানে টিচিং পেশাটা লিখতে হবে মনে করেন আপনি ওয়েটারের কাজ করতে চান ওয়েটারের পেশা লিখতে হবে এগুলো লিখে সাবমিট করতে হবে বুঝতে পারছেন কথাটা তো সাবমিট করার পর যখন আপনি সবগুলো কাগজ পেয়ে যাবেন তখন আপনি এক তিনটা কাগজ নিয়ে বিশ অফিসে যাবেন তখন আপনার কলেজে যে ভেরিফিকেশন লেটারটা পেয়েছেন এটা নিতে হবে না কারণ এটা অলরেডি আপনি ভেরিফাই করে যাবেন কি ভেরিফাই করে দিয়ে দিয়েছে এই তিনটা কাগজ নিয়ে বিশ অফিসে যাবেন দেন ওরা এক থেকে দেড় মাস সময় নিবে আপনার কোম্পানি বা স্কুল বা রেস্টুরেন্টকে ভেরিফিকেশন করবে যে ওদের ফরেনার রাখার মতো অ্যাবিলিটি আছে কি না তখন আপনি একটু সতর্ক থাকবেন যখন এইগুলো সাবমিট করবেন তখন আপনি এক সপ্তাহের মতো সেখানে কাজে না যাওয়াটাই বেটার কারণ এই এক সপ্তাহের মধ্যে সরি এই এক সপ্তাহের মাঝে ওরা কিন্তু চেক করতে আসে যদি চেক করতে এসে দেখে আপনি যাকে কাজ করতেছেন তাহলে আপনার ভেরিফিকেশনটা হচ্ছে না বুঝতে পারছেন সে একটু সতর্ক থাকবেন তো এই ভেরিফিকেশনটা হওয়ার যাওয়ার পর তখন বলে না কোম্পানি অ্যাবিলিটি আছে কাজ করতে পারবে তখন এক মাসের ভিতরে এক থেকে দেড় মাসের ভিতরে আপনাকে একটা চিঠি পাঠানো হবে বা নোটিস জানানো হবে যে তুমি পার্ট টাইম জবের জন্য সিলেক্ট হয়েছো সিলেক্ট হয়েছো যে তুমি পারমিশনটা পাবে বা বিষয়টা পাবে তো এসে তুমি কাগজটা নিয়ে যাও তো কাগজ গিয়ে নিয়ে আসলেন তখন আপনি এই কাগজটা যখন নিয়ে আস বসের বেরিফিকেশন কাগজটা নিয়ে আসবেন এবং কলেজের বেরিফিকেশন কাগজটা নিয়ে আবার বিশ অফিসে যাবেন গিয়ে তখন আপনি ওয়ার্ক পারমেন বিষয়ের জন্য মানে বিষয়টা পাবেন এই বিষয়টা করার পর তখন আপনি এইরকম একটা কার্ড দিবে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা কার্ড দিবে এই কার্ডটা পেলে তো আর কোনো কথা নেই কোনো পুলিশ আপনার কিছু করতে পারবে না যতটা খারাপ পুলিশ হোক ভালো পুলিশ কিছু করতে পারবে না আর একটা কথা এই কার্ডটা দিয়ে আপনি যে এলাকা বা সিটিতে থাকেন সেই সিটিতেই কাজ করতে পারবেন মনে করেন আপনি সিলেটে সিলেটে থাকেন তো এই কার্ডটা দিয়ে আপনি শুধু সিলেটে কাজ করতে পারবেন মনে করেন আপনি ঢাকাতে থাকেন এই কার্ড দিয়ে শুধু ঢাকাতে কাজ করতে পারবেন অন্য জায়গায় কাজ করতে পারবেন না আর এই কার্ডটা দিয়ে মনে করেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই মনে করেন আপনি চায়নার নানচিংয়ে আসেন এই কার্ডটা দিয়ে শুধু নানচিংয়ে কাজ করতে পারবেন যদি এই কার্ডটা দিয়ে আপনি সাংহাই বেজিংয়ে কাজ করতে চান তাহলে সমস্যা যদি পুলিশ দেখে ধরে তখন আপনাকে জোর মনে করবে দশ হাজার সো যে যে শহরে কার্ডটা পাবেন সেখানেই কাজ করতে পারবেন সো এটাই হচ্ছে কি পদ্ধতি সো আশা করি এই ভিডিওটা দেখার পর আপনার কিছুটা লাভ হয়েছে বা কীভাবে কী করতে
আর আমি অলরেডি করে ফেলছি আমি পেয়ে যাব খুবই জলদি পেয়ে যাব দোয়া করবেন আর ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন ওকে আর সাবস্ক্রাইব করবেন বাই বাই আজ পর্যন্ত আজকে এই পর্যন্ত বাই বাই আর কেউ জানতে হলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ওকে বাই বাই জয় জিয়ান